Smash Brothers é invadido por pirocas, jogos de graça por tempo limitado e The Last of Us ainda em 2019. Meu nome é Guilherme Dias e tudo isso e mais um pouco é que nós vamos falar agora aqui no Checkpoint, logo depois da vinheta. Que tal a gente começar com boatos? Mais uma informação reforça o rumor de que novas versões do Switch vêm por aí. Segundo o jornal japonês Nikkei, uma edição menor do console chamada Switch Mini chega ainda em 2019, no fim do ano mais especificamente. E esse jornal também apontou que tem um Switch Pro sendo desenvolvido, mas que ele sairia só depois. A maioria das informações bate com o que o Wall Street Journal reportou sobre esse caso. Agora é esperar a E3, que provavelmente é quando a Nintendo deve anunciar qualquer novidade sobre o console. Ainda sobre a Nintendo, os fãs de Smash estão zoando o rolê com a nova atualização que permite a criação de mapas. A galera está criando mapas com conteúdo adulto, como é o caso desse daí, ou simplesmente pirocas. Aparentemente o criador de mapas de Smash Ultimate tem um algoritmo que deveria impedir esse tipo de coisa, mas parece que não está funcionando muito bem. Não é a primeira vez que material dessa natureza aí cai em um game Nintendo que tem um público infantil bem grande. Infeliz e curiosamente, a raça humana ainda não conseguiu superar e se acostumar com a existência do Pinto. Eu já vivi entre os humanos. A cultura deles é toda construída ao redor de seus pênis. É engraçado dizer que são pequenos. É engraçado dizer que são grandes. Meu pênis é isso. Meu pênis é aquilo. Eu nunca vi ninguém não rir daquilo. Tudo bem. E tem jogo de graça na área, hein? Se você é jogador de PC, a Epic Games está oferecendo em sua plataforma gratuitamente Transistor, que é dos mesmos criadores de Bastion e do recente Hades, ou Hades, se você preferir. O jogo mistura ação com elementos de RPG e tem uma direção de arte muito bonita. Assim que você pegar lá, o game é seu para sempre, mas corre que a oferta só fica disponível até o dia 2 de maio. Também para o pessoal do PC no Steam e para a galera do PS4, Street Fighter V está gratuito para jogar de amanhã, dia 23 de abril, até o dia 5 de maio. Todo o conteúdo do jogo base está disponível com quatro lutadores extra vindo dos DLCs. É só baixar e curtir pelas próximas duas semanas. Curioso, né, que a Capcom tenha ficado tão generosa com sua franquia de luta mais popular bem no dia do lançamento de Mortal Kombat 11. Coincidências. E por falar em Mortal Kombat 11, tá rolando um rumor com a lista dos personagens que serão lançados na sequência por DLC. A informação veio do Reddit, supostamente originada de mineração de dados numa versão vazada do Switch. Seriam eles o já confirmado Shang Tsung, o Coringa da DC, Nightwolf, o Exterminador do Futuro, Sindel, o Soldado do Inferno Spawn, o Ash Williams de Evil Dead, Fujin e Shiva. Com o jogo saindo amanhã, daqui não muito tempo, a Netherrealm deve confirmar se pelo menos parte disso é verdade. É, galera, parece que não vai rolar o salsicha não, hein? Gente, eu sei que a pauta não é nova, mas continuam a sair rumores sobre The Last of Us 2, que é um dos games mais aguardados dessa geração, chegando ainda em 2019. Um informante da indústria identificado como Bendy disse que a Sony colocou como meta lançar o game ainda este ano e já estaria agilizando a campanha de marketing com empresas do ramo. Ele fala que a data ainda não é fixa, já que depende da conclusão do game, mas que se não sair no final de 2019, chega às lojas até o início do ano que vem. Além disso, mais uma loja online da Europa listou a sequência para este ano. O site Pro Gaming Shop marcou The Last of Us Part 2 para dia 27 de setembro, que cai numa sexta-feira. Alguns canais oficiais do Playstation colocam o jogo como em breve, mas a Sony nunca deu qualquer janela de lançamento. Será que eles promoveriam mesmo The Last of Us 2 no mesmo ano em que outro exclusivo deles com uma temática parecida está saindo, que no caso é o Days Gone? Vamos esperar e ver o que, que rola, né? Essa semana saem dois games de peso, Days Gone e Mortal Kombat 11. A gente está produzindo, além das resenhas, um conteúdo bem bacana para os dois jogos que vocês podem acompanhar nessas playlists aqui do lado. Lembrando que a análise de MK11 já saiu hoje de manhã. Um ótimo final de segunda-feira para todos vocês e até amanhã. Tchau!